Hello， 大家好，这里是哈彪频道。从本支视频开始，这个播放列表治愈美食就要加入画外音了。除此之外，在美食视频之后会新加一个小科普，如果感兴趣的话，就继续看下去吧。我们的频道将在周五每两周一更，并且不定期加更，欢迎大家订阅并打开小铃铛，以便第一时间收到我们更新的提醒。今天的这支视频将为大家介绍一道家常菜——红烧鱼的做法。首先，我们要准备一整条鱼、姜、青椒、干红辣椒、蒜瓣和香菜。调料准备的是料酒、盐、生抽、老抽和水淀粉。食材和调料都准备好之后，就正式开始做红烧鱼了。先将鱼仔细的清洗干净，然后在鱼的正反面用刀划几下，方便入味。接着，在鱼肚子里塞入切好的姜片。倒入少许的料酒，一起腌制十五分钟后，在鱼的正反面撒上少许的盐，并且涂抹均匀。把青椒洗干净后，用刀切成小片。放在旁边备用。怕辣的小伙伴可以将切好的青椒泡入温水中，这样可以去除一些辣味。在烧热的干锅中倒入适量的食用油，把腌制好的鱼放入锅中煎，直到鱼的正反两面都变成金黄色。再在锅中加入姜片、蒜瓣，三勺生抽，一勺老抽和适量的清水，然后盖上盖子，焖三分钟左右。三分钟后，将焖好的鱼翻面，在锅里加入青椒、干的红辣椒和适量的水淀粉，然后再盖上盖子焖一分钟。鱼出锅后，盛入盘中，撒上适量的香菜做装饰。不喜欢吃香菜的小伙伴们可以撒上葱花来代替哦。大功告成了，可以先拍拍照片，然后开吃。看完了红烧鱼的做法，接下来是小科普时间。今天的小科普和鱼有关。在中国，鱼有着不同的含义，其中最普遍的几种有鱼和鱼谐音，所以象征着富贵。有着年年有余的说法，这个含义在新年科普的视频里也有提到，大家可以点击右上角资讯卡链接查看相关视频。另一种含义是基于鱼的繁殖能力强，所以鱼迎合了人们对多子多福、人丁兴旺的生活期盼。在古代还有鱼跃龙门的神话故事，据说鲤鱼跃上龙门之后就会变身成龙，然后一飞冲天。于是，鱼也寄托了人们对美好前途的憧憬。关于鱼的成语也有很多，例如“如鱼得水”，表达了人们进入适合自己发展的环境，或者找到了和自己志趣相投的人
，鱼贯而入，形容人们像游鱼一样有序的依次进入。还有上文中提过的鱼跃龙门，比喻事业成功，平步青云。鱼也有很多种做法，除了本质视频红烧鱼，还可以做清蒸鱼、糖醋鱼、番茄鱼、啤酒鱼等等。并且不仅可以直接做一整条鱼，还可以只做鱼的一部分，比如剁椒鱼头、鱼头豆腐、酸菜鱼、水煮鱼。如果对鱼的其他做法感兴趣，可以在评论区告诉我们。看完这期视频之后，大家学会做红烧鱼了吗？在平时你们喜欢怎么吃鱼呢？是煎鱼排，还是清蒸鱼，或者煮鱼汤呢？欢迎在评论区留言。那么今天的视频就是这样了，感谢大家的收看。如果喜欢此类视频，欢迎点赞、转发、收藏、订阅我们的视频和频道，并打开小铃铛，收到最新视频上线的提醒。我们下期视频再见。